সো আজকে এই ক্লাসে ভাইয়া এই হৃৎপিণ্ডের 14 গুষ্টি শেখায় দেব এবং হৃৎপিণ্ডে একটা টেকনিক শেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে দেখো আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই রিফাত ভাইয়া হৃৎপিণ্ড সো এই যে সচরাচর তোমরা যদি দেখো এই যে হৃৎপিণ্ডটা একটু খেয়াল করো এরকমই তো সবার দেহে কিন্তু হৃৎপিণ্ড থাকে তাই না বাট রিফাত ভাইয়া হৃৎপিণ্ডটা কি রকম হয় তার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে কিভাবে হার্ট বিটটা হয় এবং তার হৃৎপিণ্ডটা কি আমাদের মতো হৃৎপিণ্ড না এটা আমি তোমাদেরকে শেখাবো যে তোমাদের সবার অর্থাৎ যে সবার ভিতরে যে হৃৎপিণ্ডটা আছে সেই হৃৎপিণ্ড আর আমার ভিতরে যে হৃৎপিণ্ডটা আছে সেম না সেম না তোমাদের সবার যে শরীরের ভিতরে যে হৃৎপিণ্ডটা আছে আর আমার শরীরের ভিতরে যে হৃৎপিণ্ডটা আছে দুইটা কিন্তু সেম না তাহলে বলবো ভাই কেম নেই ইয়েস সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো এবং আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কিভাবে রক্ত সরবরাহ হয় সেটাও আমি তোমাদেরকে শিখায় দেব বাট মাথায় রাখবা আজকে যেটা শিখাবো যে তোমাদের যে হৃৎপিণ্ড আর আমার হৃৎপিণ্ড কিন্তু সেম না আমি যেভাবে শিখাবো এটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে রিফাত ভাইয়ার হৃৎপিণ্ড এবং এই রিফাত ভাইয়ার হৃৎপিণ্ডের কিভাবে রক্ত চলাচল করে এটাও আমি শিখাই দেবো বাট আমি আবারও বলতেছি তোমাদের হৃৎপিণ্ড আর আমার হৃৎপিণ্ড কিন্তু সেম না ধরো সাপোজ তোমাদের হৃৎপিণ্ডটা হচ্ছে এরকম তাই না সবার হৃৎপিণ্ডটাই হয়েছে কিন্তু এরকম রাইট বাট আমি তোমাদেরকে শিখাবো আমার হৃৎপিণ্ড হয়েছে কিন্তু এই রকম এই হয়েছে আমার হৃৎপিণ্ড এই হয়েছে কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড শেষ আমার হৃৎপিণ্ড আঁকা শেষ সিম্পল এখন এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কিভাবে ব্লাড সার্কুলেশন হয় কিভাবে রক্ত মানে সারা দেহে থেকে হৃৎপিণ্ডে মানে হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে রক্ত কিভাবে সার্কুলেশন হয়ে থাকে কিভাবে যায় কিভাবে আসে সব কিছু আমি তোমাদেরকে শিখায় দেব ওকে সো হৃৎপিণ্ড নিয়ে যাদের বিন্দু মাত্র সমস্যা আছে ভাইয়ার এই ক্লাসটা একটু দেখো হৃৎপিণ্ডের চোদ্দ গোষ্ঠী ভাইয়া তোমার কিন্তু কাবার হয়ে যাবে এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি হৃৎপিণ্ড যদি বিন্দু মাত্র সমস্যা থাকে যে হৃৎপিণ্ড কিভাবে মেইন হয়েছে কিন্তু রক্ত কিভাবে প্রবাহিত হয় হ্যাঁ রক্ত সরবরাহ কিভাবে হয়ে থাকে এটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া মেন এই জিনিসটা কিন্তু ভাইয়া শিখাবো এবং শিখাবো রিফাত ভাইয়া হৃৎপিণ্ড ভিতরে কিভাবে রক্ত সরবরাহ হয়ে থাকে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন একটু আসি ভাইয়া খেয়াল কর দেখো তাহলে হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ তাহলে হৃৎপিণ্ডের গঠন হৃৎপিণ্ড কোথায় অবস্থিত প্রথম প্রশ্ন হৃৎপিণ্ড ভাইয়া কোথায় অবস্থিত আমরা জানি আমাদের যে হৃৎপিণ্ডটা আছে এটা কিন্তু এখানে একটা ফুসফুস আছে এখানে একটা ফুসফুস আছে এই দুইটা ফুসফুস তোমরা জানো ফুসফুস যেটার ইংরেজি শব্দ হয়েছে লাং এই দুই ফুসফুসের ঠিক মাঝখানে বাট একটু বাম দিকে হাতের আমার এই হাতটা হয়েছে ডান হাত আর এই হাতটা হয়েছে কিন্তু বাম হাত তাই না এই দুই ফুসফুসের মাঝখানে বাট একটু বাম দিকে মানে এই সেটটাতে এইখানে কিন্তু ভাইয়া হৃৎপিণ্ড অবস্থিত দেখো এটাই বলছে যে বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দেখো বাম দিকে বলেছে মানে একটু বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে একটি ত্রিকোণ আকার ফাঁপা অঙ্গ কারণ এই হৃৎপিণ্ডটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া কিরকম এই হৃৎপিণ্ডটা হচ্ছে কিন্তু একটা ফাঁপা অঙ্গ ত্রিকোণ আকার হ্যাঁ ত্রিকোণ আকার একটা ফাঁপা অঙ্গের মতো আচ্ছা এবার দেখো এই যে হৃৎপিণ্ডটা আমরা তো জানি আমাদের সবারই কিন্তু বডি আছে এটাকে আমরা বলি মাসাল অনেকে কিন্তু বাহুবলি বলে নিজেকে বাহুবলি রামা মনে করে তাই না বাহুবলি মনে করে মানে কি এটা আসলে ভুলে যায় সো এটাকে বলা হয় পেশি বলে যেটা নিয়ে আমি তোমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে সেখানে আমি কিন্তু আলোচনা করেছি সো এই যে হৃৎপিণ্ডটা হৃৎপিণ্ডটা কিন্তু একেবারে নরম তাই না সো এই নরম অংশটাকে সেফটি দেওয়ার জন্য ওটার চারপাশে একটা গার্ড আছে বিষয়টা বুঝতে পেরেছ যেমন আমাদের বডির ভিতরে আমাদের শরীর ভিতরে এই যে ফুসফুস আছে হৃৎপিণ্ড আছে পাকস্থলী আছে হ্যাঁ যকৃত আছে লিভার তারপর কিডনি আছে এই রকম যে এইগুলো কিন্তু খুবই নরম ভাইয়া এবং এই নরম মানে হচ্ছে কিন্তু অঙ্গগুলোকে একেবারে সেফটি দেওয়ার জন্য যাতে করে আসলে কোনো রকম সমস্যা না হয় এই জন্য শক্ত জাতীয় পর্দা আছে পর্দা আছে আবার অনেক সময় পেশি থাকে পেশি দিয়ে আটকানো থাকে যাতে করে আসলে ওটা যেন একটু সেবের ভিতরে থাকে আমার কথা বুঝতে পেরেছ এটাই তাহলে এটা কিন্তু হৃৎপেশি নামক দেখো এক ধরনের অনিচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত এই যে বললাম এই যে হৃৎপিণ্ডটা একটু খেয়াল করো এই যে হৃৎপিণ্ড এই পুরো যে হৃৎপিণ্ডটা এটার চারপাশে কিন্তু এক রকমের কিন্তু পেশি আছে চারপাশে এটার নাম হয়েছে হৃৎপেশি মানে হৃৎপেশি নামক এক ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত এই হৃৎপিণ্ডটা এক ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত আমার কথা বুঝতেই পেরেছ প্রথম প্রথমে আমরা এটা শিখলাম পয়েন্টে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ানে যে যে আমাদের হৃৎপিণ্ড ঠিক আছে আমাদের এখানে আছে ভালো কথা কিন্তু এটা একটা গার্ড আছে না এটা একটা সেফটির জন্য একটা গার্ড আছে না সে এটা নাম কি এটা হচ্ছে অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে কিন্তু এটা কি গঠিত আচ্ছা এবার আসি হৃৎপিণ্ড পেডিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা আচ্ছা এই যে দেখো প্রথমে কিন্তু পেশি গেছে য
pericardium bhaiya eta kintu porda eta kintu porda eta kintu peshi na she peshi kintu onek thik peshi acha so ei pericardium namok porda diye abito acha ei ritpinder prachit ta tinta stor thake ei je ritpinder ekhon amra je ritpinder ta ei je dekhtechi amra bhaiya ei je ritpinder ta tinta stor thake thik ache ei tinta stor ki ki ektu khyal koro epicardium myocardium এবং আরেকটা হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াম এপি দ্বারা বুঝাইবে মাথা রাখবা এপি যখন বলবে তখন মাথা রাখবা এটা বাহির বুঝাইছে বাহির কারণ এই যে দেখো বহিত স্তর মানে কি বাহির বাহিরের স্তর এটা বাহির তারপর মায়ো দ্বারা বুঝায় মায়ো মধ্য মায়ো শব্দটা আসছে মিডল থেকে মিডল থেকে মিডল মানে কি মধ্য তাহলে এটা কিন্তু ভাইয়া মধ্য বুঝাবে কি বুঝাবে ভাইয়া মধ্য বুঝাবে মধ্য স্তর আর এন্ডো এন্ডো অর্থ কি এন্ডো ই এন ডি ও এন্ডো অর্থ কি জানো ভিতর এন্ডো অর্থ হচ্ছে কিন্তু ভিতর তাহলে মনে থাকবে এপি দ্বারা বুঝাবে বাহির তাহলে এপি কার্ডিয়াম অর্থ কি বহিত স্তর মায়ো কার্ডিয়াম মিডল থেকে আসছে মায়ো মিডল মানে মধ্য তার মানে মধ্য স্তর তারপর আছে কিন্তু এন্ডো কার্ডিয়াম এন্ডো মানে হচ্ছে কিন্তু ভিতরে ভাইয়া তাহলে এটা কিন্তু ভাইয়া তোমার কি বুঝাবে ভিতর বুঝাবে ওকে তাহলে এটা কিন্তু একটা অন্ত স্তর অন্ত মানে ভিতর আমার কথা বুঝতে পারছো অন্ত মানে কি ভিতর তাহলে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরটা এই যে একটু খেয়াল করো এখানে তো আমরা শিখছি যে এই যে হৃৎপিণ্ডটার একটা চারপাশ দিয়া একটা পর্দার মতো আছে এটা নাম হচ্ছে পেডিকার্ডিয়াম পর্দা বাট এই যে হৃৎপিণ্ডটার যে প্রাচীর আছে দেখো এই যে চারপাশে যে প্রাচীর আছে এই প্রাচীরটা হচ্ছে তিন স্তর বিশিষ্ট একটা হচ্ছে এপিকার্ডিয়াম একটা হচ্ছে মায়াকার্ডিয়াম আর একটা হচ্ছে তোমার এন্ডোকার্ডিয়াম ঠিক আছে মাথায় থাকবে একটু ভাইয়া মাথায় রাখো আপাতত এবং শর্টকাট তো শিখে শিখাবোই এখন এখন দেখো এখন একটু খেয়াল করো ভাইয়া বহিত স্তর যেটা এই বহিত স্তরটা আসলে কি দিয়ে তৈরি এটা একটু শিখতে হবে এটা মূলত যোজক কলা নিয়ে গড়িত বহিত স্তর যেটা মানে বাহিরের দিকে যে স্তরটা থাকে হৃৎপিণ্ডের এটা কিন্তু যোজক কলা দিয়ে গড়িত এবং এই স্তরটে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি থাকে চর্বি লাগানো থাকে তোমরা গরু ছাগল বলো প্রাণী যখন জবাই দিস তখন খেয়াল করছো যে অনেকেই খেয়াল করছো অনেকে খেয়াল করো না একটু খেয়াল করো তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে যে হৃৎপিণ্ড চারপাশে দেখবা অনেক কি থাকে জানো চর্বি থাকে চর্বি লাগানো থাকে বাট ওটা পর্দার উপরে সো এটাই আসলে তাহলে বহিত স্তরে কি থাকে ভাইয়া বহিত স্তরটা কি দিয়ে গঠিত এমসি কিন্তু আসবে যোজক কলা দিয়ে গঠিত কি দিয়ে গঠিত ভাইয়া যোজক কলা দিয়ে গঠিত এবং এই স্তরটিতে ভাইয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে চর্বি লাগানো থাকে না মধ্যস্তর মধ্যস্তর মানে কি এটি বহিত স্তর এবং অন্ত স্তর মানে অন্ত মানে ভিতর তাহলে বাহিরেরটা এবং ভিতরের মাঝখানে কিন্তু অবস্থিত এবং এই মধ্যস্তরটা ভাইয়া দৃঢ় অনিচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত দৃঢ় অনিচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত ওকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো এই জিনিসটা ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আসছি ভাইয়া অন্ত স্তর যেটা এটা কিন্তু সবচেয়ে ভিতরের স্তর এবং এই হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ গুলোকে অন্ত স্তর দিয়ে আবৃত এখন আমরা পয়েন্টে যাব বাট একটু চিন্তা করো এতটুকু ক্লিয়ার কেনা আমি একটু আবার র্যাপ আপ করি দেখো আমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করতেছি সবাই ঠান্ডা মাথা চিন্তা করো হৃৎপিণ্ড তাহলে প্রথম প্রশ্ন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছে ভাইয়া যে সেটা হচ্ছে এই যে হৃৎপিণ্ড আমাদের এই যে হৃৎপিণ্ড এই হৃৎপিণ্ড কাকে বলে বা এটা কোথায় অবস্থিত প্রথম প্রশ্ন তোমাদের কাছে যে হৃৎপিণ্ড কোথায় অবস্থিত হৃৎপিণ্ডটা হচ্ছে কিন্তু দুই ফুসফুসের মাঝখানে এবং একটু বাম দিকে একটু বাম দিকে একটা ত্রিকোণ আকার অঙ্গ আছে ওকে এবং এই যে হৃৎপিণ্ডটা এটাকে সেফ দেওয়ার জন্য এটা চারপাশে পেশি আছে পেশি তো সবাই চেনো সবাই চেনো আমি আলোচনা করেছি তোমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে এই পেশি আছে এটার নাম হচ্ছে অনিচ্ছিক পেশি আমাদের বেসিক যতটুকু লাগে বা বেসিক যতটুকু ভাইয়া দরকার সেটা কিন্তু আমাদের 
ডান ওকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো ভাইয়া এখন আসি ভাইয়া এখন আমরা কি শিখব এখন আমরা শিখব রিফাত ভাই আর হৃৎপিণ্ডটা কি রকম সেটা আমরা শিখব এবং এই রিফাত ভাই আর হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত কিভাবে মানে হচ্ছে কিন্তু চলে থাকে সেটা আমরা কিন্তু শিখব রক্ত সরবরাহ কিভাবে হয়ে থাকে সো এটা আমরা কিন্তু শিখব ওকে ব্লাড সার্কুলেশনের সিস্টেমটা পুরো সিস্টেমটা কিন্তু আমরা শিখব আমি একটা কথা বলেছি শুরুতে ভাইয়া তোমাদের হৃৎপিণ্ড আর আমার হৃৎপিণ্ড কিন্তু সেম না এই যে জিনিসটা দেখতে পারতো সেটা হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড আমার ভিতরে এরকম হৃৎপিণ্ড আছে অনেকে বলে ভাইয়া এটা কেমনে সম্ভব এর তো এটা একটা ঢা মিথ্যা মিথ্যা কথা এরা মিশা কথা এরকম থাকে কেন কারণ বলবো যে আমার ভিতরে যে হৃৎপিণ্ড আছে আপনার ভিতরে তো সেম হৃৎপিণ্ড তাহলে এইরকম হৃৎপিণ্ড হ্যাঁ আমার মধ্যে এটা আছে এবং এই যে দেখো রিফাত ভাইয়ের হৃৎপিণ্ড এবং এই ভাইয়ের ভিতরে রক্ত কিভাবে চলাচল করে এটা একটু শিখবো তাহলে প্রথমে একটু আসে একটু ঠান্ডা মাথা জাস্ট দুইটা মিনিট টাইম দাও আমাকে এবং দুইটা মিনিট আমার কথা শোনো তাহলে এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কি থাকে চোদ্দ গোষ্ঠী সব তুমি পারবা चिंता ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস কিন্তু তোমরা সবাই জানো কম বেশি যে যেহেতু এই পাশে কিন্তু ডান তাহলে উপরেটাকে বলা হয় ডান অলিন্দ কি ডান অলিন্দ যেহেতু এই পাশে কিন্তু ডান তাহলে এটা হবে ডান নিলয় রাইট ডান নিলয় আবার এই সাইডটা হচ্ছে কিন্তু বাম তার মানে এটা হবে কিন্তু বাম অলিন্দ রাইট এবং হবে কি বাম নিলয় বাম অলিন্দ বাম নিলয় আমার কথা বুঝতে পেরেছো এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস দুইটা পার্ট তাহলে এই সাইড হচ্ছে তোমার ডান আর এই পাশে হচ্ছে কিন্তু তোমার বাম তাহলে এই যে উপরে হয়েছে কিন্তু উপরের সাইড গুলো হয়েছে কিন্তু অলিন্দ আর নিচের সাইড হয়েছে কিন্তু নীল এতটুকু ক্লিয়ার না অসুবিধা আছে চারটা প্রকষ্ট নাম আমি লিখেছি লিখছে কিনা বলো আচ্ছা না তো আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আচ্ছা খেলা তো শুরু হয় না এখন আসি ভাইয়া একটা জিনিস মাথা রাখবা এখানে এই যে ডান অলিন্দ ডান নীলয় বাম অলিন্দ বাম নীলয় এতটুকু তো মনে থাকবে এইখানে ভাইয়া একটা জিনিস মনে রাখবা এইখানে তোমার ধমনি বের হবে এই জায়গা থেকে কি বের হবে ভাইয়া ধমনি বের হবে ধমনি এইখান থেকে ভাইয়া তোমার কি বের হবে ধমনি এটা নাম হচ্ছে ফুসফুসীয় ধমনি ভাইয়া কি খেয়াল করো একটু লেখো সবাই হ্যাঁ ফুসফুসীয় ধমনি ফুসফুসীয় ধমনি ওকে এখান থেকে যে ধমনিটা এই যে ধমনিটা এই যে ধমনিটা বের হয়েছে এটা নাম হচ্ছে কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনি আবার এখান থেকেও একটা ধমনি বের হবে বাট এটা নাম হবে কিন্তু ভাইয়া মহাধমনি মহাধমনি ওকে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এই জিনিসটা যে ভাইয়া এই যে নীলয় এই যে নিচ থেকে নিচ থেকে তোমার ধমনি বের হবে দুই জায়গা থেকে ধমনি বের হবে বাট এই যে ডাম পাশেরটায় থাকবে হচ্ছে ফুসফুসীয় ধমনি আর বাম পাশেরটা থাকবে হচ্ছে মহাধমনি এতটুকু ক্লিয়ার কারো কোনো অসুবিধা থাকার কথা না কারণ ভাইয়ার হৃৎপিণ্ড পড়তেছে তাহলে অবশ্যই কোনো অসুবিধা থাকার কথা না আচ্ছা গেল এতটুকু এখন কপাট তো সবাই চেনো তাই না কপাট 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 মানে কি বলো তো ভাইয়া যেমন আমাদের দরজা যখন খুলে যে দরজাকে আমরা অনেক সময় কপাট বলে থাকি কপাটটা খুলা দে বন্ধ করে দে মানে দরজাটাকে দেওয়া দিতে হবে আবার মানে কি করতে হবে খুলতে হবে বন্ধ করতে হবে খুলতে হবে এই তো এটাকে বলা হয় কিন্তু কপাট ঠিক সেম ভাবে ভাইয়া এখানে মাথায় রাখবা যে এইখানে এই ভাইয়ার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ডান অলিন্দ এবং ডান মিলের মাঝখানে এক রকমের কিন্তু ভাইয়া কপাটের মতো আছে কপাট এই যে দেখো কপাটের মতো আছে হ্যাঁ আবার বাম অলিন্দ বাম নীলের মাঝখানে কিন্তু কপাট আছে ভাইয়া এক ধরনের কিন্তু কপাট আছে দরজার মতো আছে হ্যাঁ আবার এই ফুসফুসীয় ধমনি এখানেও কিন্তু কপাট আছে মহাধমনি এখানেও কিন্তু কপাট আছে আমার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে বলতে পারো এই কপাট মানে কি মাথায় রাখবা এই জিনিসটা ভাইয়া ডান অলিন্দ এবং ডান নীলের মাঝখানে যে কপাটটা থাকে এটার নাম হয়েছে কিন্তু ট্রাই কাসপিট কপাটিকা ট্রাই কাসপিট একটু খেয়াল করো ট্রাই কাসপিট কপা টিকা কি বলেছি আমি ট্রাই কাসপিট কপাটিকা ভাইয়া এই কপাটিকাটা একটু মাথায় রাখতে হবে ট্রাই মানে কি মনো ডাই ট্রাই মনো দ্বারা এক বুঝায় ডাই দ্বারা দুই বুঝায় ট্রাই দ্বারা তিন বুঝায় তোমাদের কেমিস্ট্রিতে কিন্তু আমি শিখেছি ভাইয়া আচ্ছা 
তাহলে দেখো ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা মানে এভাবে তিন পাল্লা বিশিষ্ট কিন্তু কপাটিকা তিন পাল্লা বিশিষ্ট কপাটিকা আর এইটার নাম হবে কিন্তু ভাইয়া এই যে কপাটটা এটার নাম হবে কিন্তু ডাইকাস্পিড কপাটিকা ডাইকাস্পিড কপাটিকা রাইট ডাইকাস্পিড কপাটিকা মানে কি দুই পাল্লা বিশিষ্ট কপাটিকা এত কথা বলছো তাহলে এইখানে ডানালিন্দ ডান নিলে মাথা রাখবা ডানালিন্দ ডান নিলের মাঝখানে যে কপাটিকা থাকে বা ভালভ তুমি বলতে পারো এটা নাম হচ্ছে কিন্তু ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা বামলিন্দ বাম নিলের মাঝখানে কি মানে যে কপাটিকা থাকে এটা নাম হচ্ছে ডাইকাস্পিড কপাটিকা এরপরে আরো এক রকমের কিন্তু কপাটিকা আছে এই যে দেখো ফুসফুসীয় দমনী মহাদমনী এদের দুইজনের মাঝখানে যে কপাটিকা থাকে এটার নাম হচ্ছে কিন্তু অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কপাটিকা নাম তো শুনেছ তোমরা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কপাটিকা চন্দ্রাকৃতির কপা টিকা ওকে মাথায় থাকবে ভাইয়া মাথায় থাকবে নাকি মাথার উপর দিয়ে গেছে আচ্ছা তো এতটুকু তো ক্লিয়ার ভাইয়া তোমাদের এতটুকু সবার ক্লিয়ার যে ভাইয়া তোমাদের কি শিখাইছে রিফাত ভাইয়া হৃৎপিণ্ড শেখাচ্ছে এরকম এটা হয়েছে ধরো সাপোজ এটা আমার হৃৎপিণ্ড এবং এই আমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে চারটা প্রকষ্ঠ আছে প্রথমে আমি সেটা ভাগ করে দিলাম এবং এই সাইড এসে যেহেতু ডান তাহলে উপরে থাকে ডান অলিন্দ এখানে থাকে ডান নিলয় তারপর এটা এসে বাম এপরে থাকে বাম অলিন্দ নিচে থাকে বাম বাম নিলয় ফাইন এবার এই ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের মাঝখানে একটা কপাট আছে এটার নাম হয়েছে ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা আবার এই বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মাঝখানে একটা কপাট আছে কপাটের মতো আছে এটার নাম হয়েছে কিন্তু তোমার বাইকাস্পিড কপাটিকা হ্যাঁ এবং এই নিচ দিয়া একটা বের হয়েছে ফুসফুসীয় ধমনী ফুসফুসীয় ধমনী কারণ এই ধমনীটা একেবারে ফুসফুসে যে সাথে যে অ্যাড থাকবে কিন্তু মেনলি হৃৎপিণ্ড তো এখানে জাস্ট তোমাদেরকে দেখাচ্ছে এখানে আপাতত তো এখানে ফুসফুসীয় ধমনী আর এখানে হচ্ছে কিন্তু তোমার মহাধমনী তাহলে এই ফুসফুসীয় ধমনী এবং এই যে মহাধমনী এদের এখানে কি আছে একটা কপাট কপাটিকা আছে এটার নাম হয়েছে কি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কপাটিকা তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি যে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে চারটা প্রকাশ্য আছে চারটা প্রকাশ্য নাম আমরা শিখতে পেরেছি এবং হৃৎপিণ্ডের ভিতরে তিন ধরনের কপাটিকা আছে যদি এম সি কিউতে আসে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে কয় রকমের কপাটিকা আছে তিন ধরনের কি কি ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা বাইকাস্পিড কপাটিকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা এভাবে আসবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা কোথাও অবস্থিত ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা কোথায় অবস্থিত এই জন্যই কিন্তু ভাইয়া হৃৎপিণ্ড শিখাচ্ছি যাতে করে তোমার ফুল কমপ্লিট কিন্তু হয়ে যায় ওকে দান এদেরকে এবার আসি কিন্তু ভাইয়া খেলা এখন জমবে খেলাটা এখনো জমে নাই যে তোমাদের আসলে কিন্তু এই যে কি বলে যেমন একটা ঘর বাড়ি তৈরি করার জন্য কি দরকার আগে ঘর নির্মাণ করার জন্য তোমার তুমি যদি কাঠের ঘর উঠেতে চাও কাঠ সংগ্রহ করতে হবে মিস্ত্রি তোমার খবর দিতে হবে যারা কাজ করে তাদেরকে খবর দিতে হবে লোহা সংগ্রহ করতে হবে অনেক কিছু তোমার সংগ্রহ করতে হবে তুমি যদি বিল্ডিং এর ঘর উঠেতে চাও দালানের ঘর যদি উঠে যেতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ইট আনতে হবে বালু আনতে হবে সিমেন্ট আনতে হবে হ্যাঁ কত কিছু তোমার কালেক্ট করতে হবে ঠিক সেম ভাবে এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত কিভাবে প্রবাহিত হয় সারা দেহে কিভাবে যায় আবার কিভাবে আসে এই জিনিসটা ভাইয়া তোমার জানতে হলে তোমার কি করতে হবে ভাইয়া এই জিনিসটা তোমার যদি জান তুমি যদি জানতে চাও তাহলে আগে তোমার নামগুলো ভালোভাবে শিখতে হবে এটা কিন্তু পুরো একটা হৃৎপিণ্ড বাট এটা রিফত ভাইয়া হৃৎপিণ্ড তোমাদেরকে শিখাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখন আসি পয়েন্টে আসে ভাইয়া এখন আমরা কি করব দাঁড়াও এখন এই জিনিসটা আমার এখানে জায়গা নাই ভাইয়া তো এই জন্য আমি একটু উপরে দিচ্ছি আমার তো জায়গা নাই তো আমার জায়গার দরকার পড়বে এখন আচ্ছা তাহলে একটু আমরা খেয়াল করি ভাইয়া ভাইয়া একটু খেয়াল করি আমরা সবাই এটা একটু আমি রিমুভ করে দিচ্ছি এখন একটু ভাইয়া খেয়াল করো যে এইখানে যে যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এখানে এই যে ধমনিটা এটার নাম হচ্ছে ফুসফুসীয় ধমনী আর এটা হচ্ছে কিন্তু তোমার মহাধমনী তাহলে আমরা শিওর যে নিচ দিয়া ধমনী বের হয়েছে তাহলে উপর দিয়া শিরা প্রবেশ করবে উপরের দুইটা উপরের দুইটা শিরা প্রবেশ করবে নিচের দুইটা দিয়ে ধমনী বের হয়ে গেছে শেষ তাহলে জিনিসটা হয়েছে এরকম এইখানে একটা শিরা প্রবেশ করবে এখানে একটা শিরা প্রবেশ করবে ওকে তাহলে এটার নাম হবে কি ধরো সাপোজ এখানে একটা শিরা প্রবেশ করবে শিরা ধরো এটাকে শিরা প্রবেশ করলো সাপোজ এটার নাম হচ্ছে ধরো হচ্ছে উর্দ মহাশিরা উর্দ কি উর্ধ মহা শিরা ওকে উর্দ মহাশিরা আর এখান দিয়ে একটা তোমার শিরা প্রবেশ করলো এটা হয়েছে তোমার নিম্ম মহাশিরা নিম্ম মহাশিরা আমার কথা বুঝতে পেরেছ এটাও একটা শিরা এটাও একটা শিরা দুইটা শিরা কিন্তু প্রবেশ করবে এখানে খেয়াল করো এতটুকু বুঝছো আচ্ছা এরপরে আসি ভাইয়া এখানেও একটা শিরা প্রবেশ করবে এবং এই শিরাটার নাম হয়েছে কিন্তু ভাইয়া এই শিরাটার নাম কি ভাইয়া এই শিরাটার নাম হয়েছে এই যেহেতু এখানে খেয়াল করো ফুসফুসীয় দমনী বের হয়ে
যেটা কিন্তু আর একটা নাম আছে ভাইয়া পালমোনারি শিরা পালমোনারি শিরা ওকে আমার কথা বুঝতে পেরেছো পালমোনারি শিরা কিন্তু তোমার কি করবে প্রবেশ করবে এতটুকু ক্লিয়ার এই গেল হয়েছে কিন্তু পরিচয় পর্ব এই গেল বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যত কিছু যা কিছু লাগে সব কিছু আমি তোমাদেরকে শিখাই দিলাম ওকে তাহলে ডান রিফাত ভাই আর হৃৎপিণ্ড শিখতেছ একটু ভালো করে শিখো ওকে তাহলে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে এটু যে সবকিছু ডান এখান থেকে দুইটা শিরা প্রবেশ করবে উর্দু মহাশিরা নিম্ন মহাশিরা আর এখান থেকে ফুসফুসীয় শিরা বা পালমোনারি কিন্তু শিরা এখান থেকে বের হবে কি মহাদামনি আর এটা বের হবে কিন্তু ফুসফুসীয় দামনি নামগুলো ক্লিয়ার তিনটা কপার থাকে কপাটের মতো থাকে বা যেটাকে আমরা ভালভ বলতে পারি ইংরেজিতে ভালভ बिंदु मसुविधा जिस तुम्हारा ख्याल बुक हाथ दाओ तो हाथ कब्जे तुम एक चाप दिए जोर चाप दो लाफा लाफा ना तरह हृदपिंड আমাদের সবার শরীরে হৃৎপিণ্ডটা কি হচ্ছে ধপ ধপ করে ওর কাজগুলো করতেছে তাহলে এইখানে কিন্তু একটা কাহিনী হয় ভাইয়া সেটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন হয় একবার প্রসারণ হয় সংকোচন মানে চুপসে যাওয়া প্রসারণ মানে মেইলা যাওয়া সংকোচন প্রসারণ সংকোচন প্রসারণ সংকোচন প্রসারণ যার কারণে কিন্তু এই সাউন্ডটা সৃষ্টি হয় আমার কথা ক্লিয়ার আমার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এইখানে হৃৎপিণ্ড যখন ভাইয়া সংকুচিত হবে এটাকে বলা হয় সং যেহেতু স তারপরে এটাকে বলা হয় সিস্টল আর হৃৎপিণ্ড যখন প্রসারণ হবে তখন এটাকে বলা হয় ডায়াস্টল না না এতটুকু তাহলে কি শিখলাম আমরা যে এই যে হৃৎপিণ্ড ভাইয়া তাহলে হৃৎপিণ্ডের যখন হৃৎপিণ্ডের যদি সংকোচন হয় তাহলে এই সংকোচনকে বলা হয় তোমার সিস্টল ওকে আর যখন হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ হয় ভাইয়া এটাকে বলা হয় কি একটু শিখতে হবে প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টল এম সি কিউতে আসবে এটা জানতে হবে ভাইয়া জানতে হবে এই প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টল ওকে তাহলে এখানে তাহলে দুইটা এম সি কিউ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে কি বলা হয় এই স থেকে মনে রাখবা সিস্টল আর প্রসারণকে বলা হয় কিন্তু ভাইয়া তোমার ডায়াস্টল তাহলে এই হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণ একাত্রে এই দুইটাকে বলা হয় হৃৎ স্পন্দন হৃৎ স্পন্দন ওকে এখন যদি আসে সংজ্ঞায় সে আসলে ক নম্বর হৃদ স্পন্দন কাকে বলে তাহলে কি আনসার হবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণকে হৃদ স্পন্দন বলে ওকে আর কি শিখলাম হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টল প্রসারণকে বলা হয় কিন্তু ডায়াস্টল খেল খাও তো আচ্ছা এতটুকু ক্লিয়ার এখন আসি সেই রিফাত ভাইয়ার হৃৎপিণ্ড যার আমরা ইন্ট্রোডাকশন এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করেছি আমরা ইন্ট্রোডাকশন শিখেছি এখন আমরা কি শিখবো ভাইয়া সেটা হচ্ছে আমরা এখন শিখবো হচ্ছে কিন্তু রক্তটা কিভাবে সাপ্লাই হয় আমরা এই জিনিসটা ফুল জিনিসটা শিখবো এখন তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে না যে ভাইয়া এই যে কপাট গুলোর কাজ কি কপাটের কাজ আছে ধরো সাপোজ রক্ত এখান থেকে এখানে যাবে রক্তটা এখান থেকে এখানে যাবে এখন এখান থেকে এখানে যখন যাবে সাপোজ এখানে রক্তটা এখানে আসলো এখন এইখানে রক্তটা কিন্তু চাইবে পিছনের দিকে আবার যাইতে আমার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এইখানে রক্তটা যখন এখানে যাবে এটা যেন আবার পিছনে ব্যাক করতে না পারে তখন কিন্তু যখন এই রক্তটা এখানে যাবে তখন এই কপারটা খুলে যাবে খুলে গেলেই তো এখান থেকে এখানে যেতে পারবে আর এখানে যখন রক্তটা আসবে তখন এই কপারটা টাস করে ধাপ করে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে যাতে করে এই রক্তটা এখানে না যেতে পারে আবার সেম ভাবে এখান থেকে রক্তটা যখন এই মহাদমনী দিয়ে যাবে তখন এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকে খুলে যাবে যখনই প্রবেশ করবে মহাদমনীর মধ্যে যখনই ভাইয়া প্রবেশ করবে যখনই ভাইয়া প্রবেশ করবে তখন এই রক্তটা আবার পিছনের দিকে যেন যেতে না পারে তখন টাচ করে ধাপ করে এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে এই কপাটিকা গুলা এই কপাট গুলা এই ভালভ গুলা খোলা এবং বন্ধের কাজটা বুঝতে পেরেছ তো এবার বুঝতে পেরেছ এখন কাহিনী আসি ভাইয়া কাহিনী হইবে কোনটা ভাইয়া কাহিনী হয়েছে কাহিনী হয়েছে কিন্তু প্রথমে এই যে প্রথমে আসি খেয়াল করো এই উর্দু মহাশিরা এবং নির্ম মহাশিরা দিয়া প্রথমে ভাইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত রক্ত তো দুই রকমের একটা হচ্ছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত উর্দু মহাশিরা এবং নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে ডান অল ইন্দে প্রবেশ করবে তার মানে এইখানে 
যে রক্তটা থাকবে এটা হইছে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আমি অন্য আরেকটা কালার নিচ্ছি ভাইয়া তোমার সুবিধার তোমাদের সুবিধার জন্য তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা প্রথমে প্রবেশ করবে কোথায় ভাইয়া ঊর্ধ্বমাশিরা এবং নিম্নমাশিরা দিয়ে ফারস্টে কিন্তু ডান অল ইন দিয়ে প্রবেশ করবে তাহলে প্রথমে আমি একটু সিরিয়ালটা লিখি ভাইয়া সিরিয়ালটা যদি আমি এইখানে লিখে দিতে পারতাম তাহলে সবচেয়ে বেটার হইতো যাই হোক আমি আরেকটা স্লাইড নিচ্ছি ভাইয়া খেয়াল কইলো প্রথমে কাহিনীটা কি হবে যে আমাদের সিস্টেমটা শিখতে হবে এখন যে রক্ত যে সার্কুলেশনটা হয়ে থাকে এটা সিস্টেমটা আমরা এখন শিখব হ্যাঁ সিস্টেম তাহলে এই সিস্টেমটা কি একটু দেখো ভাইয়া প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা এটা ভাইয়া এই উর্দ উর্দ মহাশিরা উর্দ অথবা হচ্ছে ধরো নিম্ন তাহলে দুইটা দিয়েই নিম্ন মহাশিরা দিয়ে মহাশিরা দিয়ে কোথায় প্রবেশ করবে ভাইয়া ডান অলিন্দে প্রবেশ করবে ডান অলিন্দে প্রবেশ করবে এতটুকু বুঝতে পেরেছ ডান অলিন্দে প্রবেশ করবে এটা তো বুঝছো না এটু বোঝো নাই যে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ঊর্ধ্ব মহাশিরা এবং নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অলিন্দে প্রবেশ করবে যখনই ডান অলিন্দে প্রবেশ করবে তখনই কিন্তু এই ট্রাইকাস্পিড যে কপাটিকাটা টাচ করে খুলে যাবে আচ্ছা তারপর কি হবে ট্রাইকাস্পিড যে কপাটিকা মানে তিন পাল্লা বিশিষ্ট তাহলে এই ট্রাইকাস্পিড যে কপাটিকা তাহলে এই ট্রাইকাস্পিড কপাটিকাটা ভাইয়া টাচ করে কিন্তু খুলে যাবে এবং খুলে গিয়ে এই যে দেখো ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা খুলে গিয়ে যাবে খুলে গিয়ে এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত কিন্তু ডান নীলায় তখন তারপর প্রবেশ করবে তখন এই ডান নীলাইডে এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত কিন্তু চলে আসবে রাইট এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা এখান থেকে এখানে চলে আসলো তাহলে ডান নীলায় প্রবেশ করবে তাহলে এবার কি হবে ভাইয়া ডান নীলায় প্রবেশ করবে তাহলে এরপরে কিন্তু তোমার ডান নীলায় প্রবেশ করবে দাঁড়াও এখানে না এখানে না সরি সরি দাঁড়াও এরপরে কিন্তু তোমার ডান নীলায় প্রবেশ করবে আমি এইভাবে দিচ্ছি ডান নীলায় প্রবেশ করবে এতটুকু বুঝছো না বোঝো নাই বলো এতটুকু বুঝছো এরপরে কোথায় যাবে বলো এভাবে কোথায় যাবে তাহলে ডান নীলায় তো যখন প্রবেশ করবে এরপরে কিন্তু এরপরে আসবে এইখানে এখানে আসার পরপরই এইখানে যে একটা কপাটিক আছে এটার নাম হচ্ছে কিন্তু এখানে যখন প্রবেশ করবে তখন কিন্তু আবার এই কপড়টা বন্ধ হয়ে যাবে যাতে পিছনের দিকে না যাইতে পারে আচ্ছা এবার যখন এখানে আসবে এই অর্ধা চন্দ্রাকৃতির কপাটিকে এটা খুলে যাবে খুলে গেলে তাহলে ফুসফুসীয় দমনের মধ্যে তারপরে প্রবেশ করবে আচ্ছা এরপরে যেটা হবে ডান নীলায়তে যাওয়ার পরে যে অর্ধ চন্দ্রাকৃতির অর্ধ চন্দ্রাকৃতির যে কপাটিকা আছে এই কপাটিকাটা কপাটিকাটা খুলে যাবে এবং খুলে গিয়ে খুলে গিয়ে এইখানে যে ফুসফুসীয় যে ধমনিটা ছিল এই যে ফুসফুসীয় ধমনির ভিতরে প্রবেশ করে ধরো এখানে একটা ফুসফুস আসে এই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করবে এটা হচ্ছে ফুসফুস এই যে লাং আমাদের দুই পাশে যে লাং আছে ফুসফুস আছে তাহলে যেটা হবে যে এটা খুলে গিয়ে ফুসফুসীয় ফুসফুসীয় হ্যাঁ ধমনির মধ্যে প্রবেশ করবে এতটুকু বুঝছো ফুসফুসীয় ধমনির মধ্যে প্রবেশ করার পর সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট কোথায় চলে যাবে ওই যে বললাম এই যে ফুসফুসীয় দমনের মাধ্যমে ফুসফুসে কিন্তু চলে যাবে এবং এই ফুসফুসের ভিতরে বলবা ভাইয়া এই ফুসফুসে যাইয়া কি করবে এই কার্বন ডাই এটা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত না কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত তাহলে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আসবে এবং এই ফুসফুসে যাওয়ার পরে এখানে এমন একটা কাজ করবে আল্লাহ তালার একটা মানে হচ্ছে কি বলবো যে সৃষ্টিটা এগুলা অন্য রকমের যে দেখো এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা ছিল না এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা অটোমেটিকলি একটা কাজ হয় এই কাজটা তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে যখন উঠবা তখন তোমরা শিখতে পারবা এটা অটোমেটিকলি অক্সিজেন যুক্ত রক্তে পরিণত হবে ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত যখনই আমাদের ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করবে তখন এটা অটোমেটিকলি কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্তে পরিণত হবে তাহলে এই অক্সিজেন যুক্ত রক্ত তারপর কোথায় যাবে এরপরে কিন্তু ডাইরেক্ট এই যে যেহেতু এটা ফুসফুসে তাহলে এটা ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে প্রবেশ করছে তাহলে এই ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে এই যে ফুসফুসের শিরা দিয়ে বা মলিন্দে প্রবেশ করবে কি প্রবেশ করবে ওই যে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এখানে প্রবেশ করবে ওকে এখানে এবার এখান থেকে এখানে আসবে আমার কথা বুঝতে পেরেছ এবার এখান থেকে সারা দেহে যাবে তাহলে সিস্টেমটা থেকেও তাহলে এখানে কি হবে একটা সিস্টেম অনুযায়ী ভাইয়া তুমি একটু খেয়াল করো এই ফুসফুসে যাওয়ার পরে এটা তখন এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত কি ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এখন হবে কিন্তু ভাইয়া অক্সিজেন যুক্ত রক্ত তাহলে এই ফুসফুসে যাওয়ার পরে এই অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা সেটা কিন্তু ফুসফুসীয় যে শিরা আছে না ফুসফুসীয় শিরা বা যেটাকে তুমি বলতে পারো পালমোনারি শিরা ওই পালমোনারি শিরা কি যুক্ত রক্ত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে ভাইয়া কোথায় প্রবেশ করবে দেখো বাম অলিন্দে প্রবেশ করবে তাহলে বাম অলিন্দে প্রবেশ করবে আমার কথা বুঝতে পেরেছ বাম অলিন্দে প্রবেশ করবে
তাহলে এই ডাই কাস্পিড যে কপাটিকা আছে তাহলে এই ডাই কাস্পিড কপাটিকাটা টাচ করে কিন্তু খুলে যাবে খুলে গিয়ে ভাইয়া তোমার এই অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা তোমার এই বাম নীলায় প্রবেশ করবে এখান থেকে এখানে আসবে তাহলে বাম নীলায় তারপর কিন্তু আমি বলতে পারি ভাইয়া বাম নীলায় প্রবেশ করবে ওকে তাহলে বাম নীলায় যখন প্রবেশ করবে এরপর কাহিনী কি হবে তখন তো আবার ওই যে ডাই কাস্পিড কপাটিকা টাচ করে বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে বন্ধ হয়ে গেলে তারপর কি হবে এখান থেকে এই যে মহাদমনি মহাদমনিতে প্রবেশ করার আগে অর্ধসন্দ্রাকৃতি যে কপাটিকা যে এখান থেকে এখানে যদি আসে এই অক্সিজেন যুক্ত রক্ত যদি আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার এই অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকাটা আগে খুলবে তারপর মহাদমনি দিয়ে সারা দেহে যাবে কোথায় যাবে সারা দেহে চলে যাবে তাহলে আগে কি হইবে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা এই যে বাম নীলায় যাওয়ার পরে তারপর এই অর্ধচন্দ্রাকৃতির চন্দ্রাকৃতির যে কপাটিকা এটা কিন্তু টাচ করে খুলে যাবে এবং খুলে গিয়ে তারপর সেটা এই রক্তটা কোথায় প্রবেশ করবে মহাধমনে তাহলে মহাধমনির ভিতরে প্রবেশ করে তারপর কি হবে সেখান থেকে সারা দেহে সারা দেহে কিন্তু ভাইয়া তোমার সাপ্লাই হবে এই হইছে কিন্তু ভাইয়া তোমার সিস্টেম ওকে আমার কথা ক্লিয়ার কারো কোনো অসুবিধা আছে ভাইয়া বলো এই হইছে কিন্তু ভাইয়ার সেই হৃৎপিণ্ড এবং এই হইছে কিন্তু ভাইয়া তোমার হৃৎপিণ্ডের শর্টকাট এবং আমি সব সময় তোমরা জানো ফিজিক্স বলো কেমিস্ট্রি বলো হায়ার ম্যাথ বলো আর ম্যাথ বলো ইংরেজি বলো আমি সব জায়গায় শর্টকাট অ্যাপ্লাই করি এবং শর্টকাট দিয়ে আমি পড়াইতে ভালো লাগে আমার কাছে এবং শর্টকাট দিয়ে পড়ালে ভাইয়া এটা বুঝতে সুবিধা হয় তো সেইমভাবে আমি তোমাদের একটু শর্টকাট অ্যাপ্লাই করে দিলাম এবং আশা করি পুরো সিস্টেমটা এটা হচ্ছে কিন্তু ব্লাড সার্কুলেশনের সিস্টেম এবং এই ব্লাড সার্কুলেশনের সিস্টেমটা তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে ভাইয়া কিভাবে ব্লাডটা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে সাপ্লাই হয় আমি একটু আবার লাস্ট বারের মতো বলি আমার কথাটা একটু শোনো রিফাত ভাইয়া হৃৎপিণ্ড আচ্ছা এভাবে কিন্তু অনবরত চলতে থাকে তো প্রথমে যেটা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত যে রক্তটা আছে না অনেকে বলে ভাইয়া এই যে শ্বাস গ্রহণ করছে এটা অক্সিজেন গ্রহণ করছে এই যেটা ত্যাগ করছে এটা কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করছে তাহলে এখানে আবার রক্তই লিখি এই যে যেটা গ্রহণ করছে এটা কোথায় গেছে লাঙে গেছে ফুসফুসে গেছে ফুসফুসে যাওয়ার পরে ভাইয়া ফুসফুসে যাওয়ার পরে সেটা কিন্তু ব্লাডের সাথে এই শ্বাসটা কিন্তু মিশছে রক্তের সাথে কিন্তু ভাইয়া এই শ্বাসটা মিশছে মানে হচ্ছে এই অক্সিজেনটা মিশছে এবং মিশার ফলে কিন্তু অক্সিজেন যুক্ত রক্ত হয়েছে তারপর এভাবে প্রবেশ করছে আবার ঠিক সেইভাবে আবার ফুসফুসে যাওয়ার পরে এই অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা আবার কি হয়ে যায় ফুসফুসে একটা কাজ আছে যেটা ইন্টারমিডিয়েটে যখন উঠবা তখন তোমরা শিখতে পারবা অটোমেটিকলি সেটা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তে পরিণত হয়ে যায় ঠিক আছে যাই হোক তারা দেখো তাহলে প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা পূর্ব মহাশিরা এবং নিম্ন মহাশিরা দিয়ে বাম অল ইন্দে প্রবেশ করবে যখনই এখানে যাবে তখনই এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা এখানে যে ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা আছে টাচ করে খুলে যাবে খুলে যাওয়ার পরে এখান থেকে রক্তটা এখানে যাবে এখানে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা আসবে তখন আবার এই কপাটিকাটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে তারপর এখান থেকে তোমার এই জায়গাতে যখন এখানে থাকবে এখান থেকে যখন যাওয়া শুরু করবে এই অর্ধচন্দ্রাকৃতির যে কপাটিকা আছে সেটা কিন্তু টাচ করে খুলে যাবে খুলে গেলে এটা কিন্তু ফুসফুসীয় যে ধমনি এটা হচ্ছে ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে যেহেতু ফুসফুসীয় ধমনি নাম হয়েছে ফুসফুসীয় তার মানে শিওর এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা ফুসফুসে চলে যাবে ফুসফুসে একটা সিস্টেম रक्त দেহে কিন্তু রক্তটা সাপ্লাই হবে এবং এইভাবে অনবরত হচ্ছে অনবরত হচ্ছে ভাইয়া অনবরত ক্লিয়ার কার কোন অসুবিধা আছে এই হয়েছে কিন্তু ভাইয়া ব্লাড সার্কুলেশন এবং এই হয়েছে কিন্তু রিফাত ভাইয়ার হৃৎপিণ্ড চিত্র এবং রিফাত ভাইয়ার হৃৎপিণ্ডে কিভাবে রক্ত সঞ্চরণ হয় শর্টকাট ভাইয়া তোমাদেরকে শিখাই দিলাম একটা চাইলে তোমরা স্ক্রিনশট দিয়া তোমাদের যে মানে আমার যে ফেসবুক গ্রুপ আছে এই ফেসবুক গ্রুপে তোমার হচ্ছে দাঁড়ো এটা আমি এসে দিলাম কেন দেখো এটা হয়েছে কিন্তু তোমার শর্টকাট ভাইয়া সবাই একটা কাজ করো আমার ব্যাজে যারা আছে শোনো আমার সায়েন্সের চার বিষয়ে যারা ব্যাজে আছো তোমরা একটা স্ক্রিনশট নাই স্ক্রিনশট নিয়ে রিফাত একাডেমি যে গ্রুপটা আছে আমি এই যারা ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখবা সো এই ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো ওই গ্রুপে একটা পোস্ট করি তোমরা এটা একটা স্ক্রিনশট নাও এবং বলবা এটা হচ্ছে রিফাত ভাইয়া রিফাত ভাইয়ার কি রিফাত ভাইয়ার হচ্ছে কিন্তু হৃৎপিণ্ড এবং সেখানে ব্লাডটা কিভাবে সার্কুলেশন হয় ভাইয়া এটা শিখায় দিচ্ছে এই যে ভাইয়া এগুলো শিখায় দিচ্ছে ওকে ক্লিয়ার তাহলে হৃৎপিণ্ডের চোদ্দ গোষ্ঠী ডান হৃদস্পন্দন ডান সিস্টল ডায়াস্ট্রল সবকিছু ডান আমি আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার
হ্যাঁ ওই এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা আলোচনা করছি সব এখানে কিন্তু দেওয়া আছে এতক্ষণ পর্যন্ত ভাইয়া যা যা আলোচনা করছি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে এই যে সংকোচন প্রচলন এগুলো দেওয়া আছে এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি যা বলছি এতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো এখানে দেওয়া আছে সো রক্তবাহিকা এখন আসে আমাদের আর কিছু শিখতে হবে দেখো ভাইয়া রক্তবাহিকা কি যেসব নালীর ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সঞ্চারিত হয় তখন তাকে রক্ত নালী বা রক্ত বাহিকা কিন্তু বলে মাথায় রাখবা যে সকল নালী আছে নালী মানে কি এই যে নালী এখানে তোমরা হাতে অনেক সময় দেখো রক আছে না আমরা বলি রক হ্যাঁ এখন এর ভিতরে কিন্তু শিরা আছে ধমনী আছে এখন এই শিরা কি আচ্ছা আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি ভাইয়া তোমরা এখান থেকে কি কিছু আন্দাজ করতে পারতেছো ভাইয়া যে তুমি কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল করতেছো ভাইয়া তুমি কিছু খেয়াল করতেছো ভাইয়া আচ্ছা এটা একটু পরে শিখাচ্ছে তুমি আগে দেখো এখানে খেয়াল করো আমি যেটা শিখে সেটা দেখো আগে দেখো ভাইয়া রক্ত বাহিকা কি আসলে যে যেসব নালীর ভিতর দিয়ে রক্তটা যায় আমাদের ভিতরে কুটি কুটি নালী আছে এই নালীর ভিতর দিয়ে রক্ত কিন্তু মাথা থেকে পাও পর্যন্ত অনবরত কিন্তু যাচ্ছে তাহলে যে সকল নালীর ভিতর দিয়ে রক্তটা অনবরত যাচ্ছে এগুলো বলা বলতে পারি আমরা রক্ত নালী বা রক্ত বাহিকা রক্ত নালীও তুমি বলতে পারো বা রক্ত বাহিকা একটা বললেই হয় ঠিক আছে এখন এই যে রক্ত নালী বা রক্ত বাহিকা কিন্তু তিন ধরনের কি কি ধমনী শিরা এবং কৌশিক জালিকা ধমনী শিরা কৌশিক জালিকা আমার কথা বুঝতে পেরেছ আমাদের দেহের ভিতরে কিন্তু কুটি কুটি রক্ত নালী বা রক্ত বাহিকা আছে এই রক্ত নালী বা রক্ত বাহিকা তিন ধরনের ধমনী শিরা কৌশিক জালিকা ধমনী শিরা কৌশিক জালিকা এখন দেখো ধমনী তাহলে মাথা রাখবা যেসব রক্ত নালীর মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে তোমার মানে বাহিত তখন তাকে ধমনী বলে এটা তো সবাই জানো কিছুক্ষণ আগে দেখাইছি যে অক্সিজেন যুক্ত যে রক্তটা আছে না সেটা কিন্তু ওই যে হৃৎপুণ্ড দিয়ে সারা দেহে যায় ওই যে মহাধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে যায় দেখাইছি না আমি তো এটাকে বলা কিন্তু তোমার ধমনী ওকে আর ধমনীর প্রাচীর দেওয়া আছে এরপর আসি এরপর তাহলে শিরা শিরাটা তাহলে বলতে পারবো শিরা কাকে বলে তাহলে ওইটা কি ছিল যেসব নালীর মাধ্যমে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ড দিয়ে সারা দেহে যায় তাহলে এখন তাহলে এটা হইবে উল্টা এই শিরাটা নিশ্চিত কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত তাহলে রক্ত দেহের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশ থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে যে মানে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তখন তাকে শিরা বলা হয় ওকে যেসব নালীর মাধ্যমে রক্তটা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে আসে এটাকে বলা হয় শিরা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম শিরার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে আর দমনির মাধ্যমে রক্ত সারা দেহে যায় जालर मत बिछानो थे सुंदर भाव ठीक है देखा तुम्हारे देखो ख्याल कर जाले मत जाल मत फूसफूस এই পাশে একটা ফুসফুস আমরা জানি আমাদের বুকের দুই সাইডে দুইটা ফুসফুস থাকে এই ফুসফুসের উপরের দিকে এখানে তো হার আছে হার আছে না তার মধ্যে এভাবে এই যে ফুসফুসের উপরে জালের মতো আছে এই যে জালের মতো যেটা আছে না এটাকে বলা হয় কৌশিক জালিকা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জালের মতো আঁকা পাকা আঁকা পাকা মানে এগুলো হচ্ছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে রক্ত সাপ্লাই হয় রক্ত যায় বুঝছো এই যে দেখো এই যে এই যে জালের মতো আছে জালের মতো আবার এই নিচেও আছে এই যে এই যে নিচেও আছে এটা তো হৃৎপিণ্ড বাট দুই পাশে দুইটা ফুসফুস দেখো একটু খেয়াল করো এবং এই যা এটা উপরের দিকে এই যে অনেক আছে এই যে কৌশিক এটাকে বলা হয় ভাইয়া তোমার কি বলে কৌশিক জালিকা বলে এই যে দেখো পেশি তন্তুতে চুলের মতো সূক্ষ্ম রক্ত নারী দেখা যায় চুলের মতো অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এর ভিতর দিয়ে রক্ত যায় তো একে ভাইয়া কৌশিক জালিকা বা কৌশিক নারী কিন্তু বলে ক্লিয়ার তাহলে আমরা তিনটার পার্থক্য বুঝতে পেরেছি যে দমনী কাকে বলে শিরা কাকে বলে এবং কৌশিক জালিকা কাকে বলে ওকে এখন আসি ভাইয়া দমনীটা ছিল যেসব রক্ত নালীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে ওই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে যায় এখন এই যে দমনীর প্রাচীরটা মাথায় রাখবা তিন স্তর বিশিষ্ট কয় স্তর বিশিষ্ট তিন স্তর বিশিষ্ট কয় স্তর বিশিষ্ট তিন স্তর বিশিষ্ট কি ট্রিউনিকা এক্সটার্না ট্রিউনিকা মিডিয়া ট্রিউনিকা ইন্টারনা তোমরা এটা জানো ভাইয়া এক্স দ্বারা কি বুঝে এক্সটার্না এটা কিন্তু বাহির বুঝেছে शिरा 
আর এটা হচ্ছে কিন্তু তোমার শিরা এগুলো অনেক যন্ত্র আছে অনুবীক্ষণিক যন্ত্র যেগুলো মাধ্যমে দেখা লাগে এগুলো জুম করে দেখছে তারা তারা যে জিনিসটা দেখতে পারছে সেটা হচ্ছে ধমনি এবং শিরার ভিতরে কৌশিক জালিকা আছে দেখছো দুইজনের ভিতরে অ্যাডজাস্ট করার জন্য কৌশিক জালিকা আছে আর ধমনির ভিতরে ভাইয়া এই যে দেখো টিউনিকা এক্সটার্না আছে যে বাহিরের দিকে একটা স্তর আছে শিরার ক্ষেত্রে বাহিরের দিকে একটা স্তর আছে এটাকে বলা হয় টিউনিকা এক্সটার্না তারপর ভিতরের দিকে আর টু ভিতরে একটা স্তর আছে এটাকে বলা হয় টিউনিকা মিডিয়া দুনোর জন্যই আছে আর এটা একেবারে ভিতরে এটা হচ্ছে ইন্টারনা এখানেও কিন্তু আছে এটা হচ্ছে বলা হয় লুমেন বলা হয় আর এটা হচ্ছে কিন্তু কপাটিকা এই যে কপাটিকা ক্লিয়ার এবং এই ধমনি এবং শিরের ভিতরে সংযোগ করার জন্য কৌশিক জালিকা এগুলো কিন্তু তোমার এগুলোর ভিতর দিয়ে কিন্তু রক্ত সাপ্লাই হয় ওকে এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো সবাই আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো এই যে টিউনিকা এক্সটার্না এটা তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি এভাবে আসবে যে টিউনিকা এক্সটার্না কি দিয়ে তৈরি তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি এটা একটা বাহিরের স্তর মাথা রাখবে একবারে মুখস্থ করে নাও টিউনিকা এক্সটার্না তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি টিউনিকা মিডিয়া ভাইয়া এটা অনিচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি অনিচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি মাথায় গেছে না একেবারে টিউনিকা মিডিয়া যেহেতু মাঝের স্তরের একটা অনিচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি টিউনিকা ইন্টারনা এটা সরল আবরণী কলা দিয়ে মানে হচ্ছে কিন্তু তৈরি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি তাহলে টিউনিকা এক্সটার্না কি দিয়ে তৈরি তন্তুময় যোজক কলা টিউনিকা মিডিয়া কি দিয়ে তৈরি অনুচ্ছিক পেশি টিউনিকা ইন্টারনা কি দিয়ে তৈরি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি ওকে তাহলে আমাদের ধমনী গেল আমাদের শিরা গেল আমাদের কৌশিক জালিকা গেল এরপরে আসে কিন্তু এই যে দেখো মানবদের ব্লাড সার্কুলেশনটা কিভাবে হয় রক্ত সংবহনটা কিভাবে হয় সেটা এখানে দেখাইছে আমার রিফাত ভাইয়ার যেই ব্লাড সার্কুলেশনটা যারা শিখছে তারা পারবে এখন আসি রক্তচাপ ব্লাড প্রেশার তোমরা রক্তচাপের মেশিনটা তোমরা সবাই জানো রক্তচাপের ক্ষেত্রে ভাইয়া নর্মালি তোমরা অনেক সময় দেখো না বাসায় যে হাই প্রেশার লো প্রেশার একেবারে হাই প্রেশার মানে প্রেশার উঠছে প্রেশার উঠছে শোনো না তো এই যে রক্ত তো আমরা জানি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এতক্ষণ পর্যন্ত যে হৃৎপিণ্ড দিয়ে সারা দেহে যায় আবার আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে এই রক্তটা কিন্তু এই যে ধমনী শিরা কৌশিক জালিকা এগুলোর ভিতর দিয়েই তো প্রবাহিত হয় এবং যখন ভাইয়া প্রবাহিত হয় তখন অনেক সময় এই রক্তের চাপটা বেশি থাকে আবার কম থাকে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা যে দেখো এই রক্তচাপ জিনিসটা কি রক্ত যখন প্রবাহিত হয় তখন ধমনী আছে না ধমনীর গায়ে যে চাপ সৃষ্টি করে চাপ এটাকে বলে রক্তচাপ ধমনীর গায়ে একটা প্রেশার দেয় তারা এটা সাপোজ একটা ধমনী এবং এটার ভিতর দিয়ে রক্ত যাচ্ছে এখন এটার চারপাশে এই যে চারপাশে এই যে চারপাশে এই যে চারপাশে ভাইয়া যে চাপটা দিবে এই যে চারপাশটা যে একটা চাপ দিবে এই চাপ দিবে এটাকে বলা হয় রক্তচাপ আমার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে রক্ত প্রবাহের সময় ধমনীর গায়ে যে চাপটা সৃষ্টি করে তখন তাকে রক্তচাপ বলে ঠিক আছে এবং বলতে পারো তাহলে এই রক্তচাপটা কেন হয় ওই যে হৃৎপিণ্ডে যে তুমি যদি বুকে হাত দিয়ে এভাবে হাত দিয়ে ধরো দেখবা ধপ 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 একটা সাউন্ড তুমি ফিল করতেছ তার মানে এখানে সংকোচন হচ্ছে প্রসারণ হচ্ছে এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরে সংকোচন এবং প্রসারণের ফলেই কিন্তু ভাইয়া এই রক্তের চাপটা সবচেয়ে বেশি হয় ঠিক আছে এবং একে বলা হয় সিস্টোলিক চাপ বলে ভাইয়া কি বলে সিস্টোলিক চাপ বলে দেখো এই যে খেয়াল করো হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থা ধমনি গায়ে রক্তের চাপটা বেশি থাকে মানে প্রসারণের সময় না যখন সংকোচন হৃৎপিণ্ডটা এভাবে যখন সংকোচন হয় তখন রক্তের চাপটা ব্লাড প্রেশারটা সবচেয়ে বেশি থাকে ওকে মাথায় থাকবে তাহলে রক্তের চাপটা কখন বেশি থাকে এমসি কে তো আসবে হৃৎপিণ্ডে যখন শিখ মানে সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় রক্তের চাপ মানে ধমনির গায়ে রক্তচাপের মাত্রাটা বেশি থাকে একে বলা হয় সিস্টোলিক চাপ বলে ওকে আমার কথা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আছে কিন্তু আদর্শ রক্তচাপ খেয়াল করো চিকিৎসকদের মতে পরিণত বয়সে একজন মানুষের আদর্শ রক্তচাপ থাকা উচিত মানে নর্মালি একজন মানুষের থাকা উচিত তোমার একশো বিশ বাই আসে আমরা বলি না এই প্রেশার কত অনেকে বলে একশো দশ বাই সত্তর একশো দশ বাই ষাট তারপর তার আন্দাজ করে এখানে লো প্রেশার না হাই প্রেশার ওকে তাহলে একজন স্বাভাবিক মানুষের থাকা উচিত একশো বিশ বাই আশি আর রক্তচাপকে দুইটা সংখ্যা মানে হচ্ছে কিন্তু বাক করা হয় একটা হচ্ছে ধরো দুইটা সংখ্যা বলতে কি একটা হাই প্রেশার একটা লো প্রেশার একটা হচ্ছে উচ্চ মান আর একটা হচ্ছে কিন্তু নিম্নমান রক্তের উচ্চচাপকে বলা হয় কি জানো সিস্টোলিক চাপ রক্তের উচ্চচাপকে বলা হয় সিস্টোলিক চাপ যার আদর্শ মান হয়েছে একশো বিশ বিশ মিলিমিটারের নিচে একশো বিশ মিলিমিটার নিচে আর উপরে উঠলে তো খবর আছে আর নিম্নচাপ যেটা হচ্ছে লো প্রেশার এটাকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক চাপ বলে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে যার আদর্শ মান যেটা সেটা হচ্ছে কিন্তু এই যে আশি এই যে আশি মিলিমিটারের নিচে ওকে তাহলে রক্তের ক্ষেত্রে কিন্তু চাপ দুইটা একটা হয়েছে হাই আর একটা হয়েছে লো তাহলে হাই যেটা সেটা একশো মিলিমিটারের নিচে লো যেটা সেটা আশি মিলিমিটারের নিচে 
ঠিক আছে সাধারণ সুস্থ অবস্থায় হাতের যে কবজির যে রেটটা থাকে যে হাতের যে কবজির রেটটা তথা হৃদস্পন্দনের মানটা প্রতি মিনিটে 60 থেকে 100 তুমি যদি একটু চাপ জোরে চাপ দিয়া এক মিনিটে তুমি যদি একটু যদি গুনতে পারো যে আসলে এই হৃদস্পন্দন হচ্ছে মিনিটে কত যদি 60 থেকে 100 এর ভিতরে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে না সুস্থ আছে সবকিছু ঠিকঠাক আছে এখন আসি হাতের কবজিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে আমরা পালস রেট বের করতে পারি ওই যে আমি বললাম না যদি ডিসপন্ডন পালস রেটটা আমরা বের করতে পারি এখন এখানে মাথায় রাখবা রক্তচাপ মাপার একটা যন্ত্র আছে এটার নাম হইছে ইসফি এটা হবে ইসফি হবে ভাইয়া ইসফিগমো ম্যানোমিটার ইসফিগমো ম্যানোমিটার দ্বারা আমরা কি করতে পারি রক্তচাপটা মাপতে পারি আমাদের এতটুকু ক্লিয়ার ভাইয়া আচ্ছা এখন এই উচ্চ রক্তচাপ হাই প্রেসার নিয়ে কথা বলছে এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি এটা তোমরা যদি একটু একবার রিডিং করো আমি আশা করি তোমরা পারবা এবার আসি কিন্তু ভাইয়া কোলেস্টেরল নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছে এখন অনেকে বলে যে ভাইয়া কোলেস্টেরল জিনিসটা আসলে কি এটা আহামরি তেমন কিছুই না বাট একটা জিনিস মাথায় রাখবা আমরা যদি চর্বি জাতীয় খাবার বেশি খাই বিশেষ করে ফাস্ট ফুড জাতীয় যে খাবারগুলো যেগুলো আছে তৈলাক্ত যে খাবারগুলো একটা পর্যায়ে কিন্তু এগুলো কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের কিন্তু একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় হার্ট অ্যাটাক হবে কারণ এই সব চর্বি জাতীয় খাবার খেলেই কিন্তু বা হচ্ছে কিন্তু তৈলাক্ত জাতীয় বেশি বেশি খাবার খেলেই কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু এরকম স্ট্রোকের মতো কিন্তু সৃষ্টি হবে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোলেস্টেরলটা আছে এই কোলেস্টেরলটা বুঝতে হবে কোলেস্টেরল জিনিসটা কি ভাইয়া মাথায় রাখবা কোলেস্টেরল হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন থেকে উৎপন্ন একটা যৌগ কোলেস্টেরল তাহলে একটা যৌগ কোলেস্টেরল একটা যৌগ কেমিস্ট্রিতে তোমরা যৌগ মৌল শিখেছি না তাহলে কোলেস্টেরল হচ্ছে কিন্তু একটা যৌগ বাট হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন থেকে উৎপন্ন একটা যৌগ হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন থেকে উৎপন্ন একটা যৌগ এখন উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীজ কোষের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ফাইন কোলেস্টেরল লিপিপ্রোটিন নামক যৌগ সিস্টেমের মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয় এখন এই যে কোলেস্টেরলটা ভাইয়া এটা তো একটা যৌগ বাট মাথায় রাখবা এই কোলেস্টেরলটা লিপিপ্রো লিপোপ্রোটিন নামক একটা যৌগ আছে লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টি করে এই সৃষ্টির মাধ্যমে মানে লিপোপ্রোটিন নামক সৃষ্টির মাধ্যমে তারপর এই রক্তে প্রবাহিত হয় তাহলে কোলেস্টেরল কিভাবে প্রবাহিত হয় লিপোপ্রোটিন নামক এক রকমের যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের ব্লাডে যায় কি যায় কোলেস্টেরল ওকে তাহলে কোলেস্টেরলটা লিপোপ্রোটিন নামক এক রকমের যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে যায় তাহলে তাহলে মাথা রাখবা রক্তে তাহলে তিন ধরনের লিপোপ্রোটিন দেখা দেয় কয় ধরনের তিন ধরনের কয় ধরনের তিন ধরনের লিপোপ্রোটিন দেখা দেয় একটা হইছে কি এলডিএল একটা হইছে এইচডিএল আর একটা হইছে ট্রাইগ্লিসারাইড খেয়াল করো এলডিএল এল দ্বারা বোঝায় লো ডি দ্বারা বোঝায় ডেনসিটি আর এল দ্বারা বোঝায় লিপোপ্রোটিন লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন আর এইচডিএল মানে হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন তাহলে দেখো এই এল ডি এল টা কি একটু বুঝতে হবে একে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয় কারণ কি জানো কারণ এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় এই এল ডি এল টা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় কারণ সাধারণত আমাদের রক্তে সেভেন্টি পার্সেন্ট এল ডি এল থাকে এতটুকু পর্বা এবং এর পার্থক্য দেখা যায় ব্যক্তি হিসাবে এইচ ডি এল যেটা এটা সাধারণত ভালো কোলেস্টেরল তাহলে এম সি কেউতে আসবে সবচেয়ে খারাপ কোলেস্টেরল কোনটা নিচের কোনটি এল ডি এল এবার আসবে আমাদের রক্তে কতটুকু এল ডি এল থাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট এবার আসবে সবচেয়ে ভালো কোলেস্টেরল কোনটা এইচ ডি এল কারণ কি কারণ এটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এভাবে আবার এম সি কেউতে আসবে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় কোনটা এল ডি এল কমায় কোনটা এইচ ডি এল ট্রাইগ্লিসাইড এই কোলেস্টেরল চর্বি হিসাবে রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে রক্তের প্লাজমা আছে প্লাজমা অবস্থান করে ট্রাইগ্লিসাইড আমাদের খাদ্যের প্রাণীজ চর্বি অথবা কার্বোহাইড্রেট থেকে কিন্তু তৈরি হয়ে থাকে এই যে তোমার ট্রাইগ্লিসারটা কোথা থেকে তৈরি হয় যে প্রাণীজ চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেট থেকে কিন্তু ভাইয়া তৈরি হয়ে থাকে তাহলে কোলেস্টেরলের ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে কোলেস্টেরল আমরা যেটা শর্টকাটে যদি বলি একটা যৌগ এটা মেনলি এই কোলেস্টেরলটা লিপোপ্রোটিন নামক এক রকমের যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের রক্তে যায় এই কোলেস্টেরল হয়েছে কিন্তু এই লিপোপ্রোটিন হয়েছে কিন্তু তিন রকমের এল ডি এল এইচ ডি এল আর একটা হচ্ছে কিন্তু তোমার হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড ওকে তো আমি আশা করি কোলেস্টেরলের ব্যাপারটা তোমাদের ক্লিয়ার এবং এই কোলেস্টেরল প্রকার দেওয়া আছে এল ডি এল এইচ ডি এল ট্রাইগ্লিসারাইড এবং चर्बी जमा हम तुम धमनी स्वाभाविक रक्त प्रवाह विघ्ने घटे करी धमनी गात्र हृदपिंडे अनेक समय हार्ट ब्लक हो गए क्या जान कारण अनेक समय हार्टे चर्बी जमे অনেক সময় হার্টের ভিতরে কি কি জমে ভাইয়া চর্বি জমে তাহলে এখানে যে সেই কথাটাই বলছে যে হৃৎপিণ্ডের করোনারি যে দমনী গাত্র আছে না সেখানে চর্বি জমে চর্বি জমলে যেটা হয় ব্লাডটা আর যাইতে পারে না ব্লাড সার্কুলেশন আর হইতে পারে না তাহলে তখন কিন্তু 
হার্ট ব্লক হয়ে যায় হার্টটা হৃৎপিণ্ডটা ব্লক হয়ে যায় হার্ট ব্লক হয় না হার্ট ব্লক হয়ে যায় সো এই যে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বিঘ্ন ঘটে ফলে হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত এই যে অক্সিজেন এবং খাদ্য সর না পাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই অবস্থাকে বলা হয় এনজিনা এটাকে বলা হয় ভাইয়া এনজিনা ওকে তাহলে মাথায় রাখবা যদি আমাদের হৃৎপিণ্ডের ধমনী গাঁতে সরবি জমা হয় সরবি জমা হয় তাহলে কিন্তু রক্তের সাপ্লাইটা হইতে পারে না এইটাকে বলা হয় এই রোগটাকে বলা হয় এনজিনা এই রোগটাকে বলা হয় কি এনজিনা আচ্ছা তাহলে এই কোলেস্টেরলের কাজ উপকারিতা এবং ঝুঁকি এই যে দেখো কোলেস্টেরলের কাজ কি এটার উপকারিতা মানে হচ্ছে বা স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা কি দেখো কোলেস্টেরল কোষ প্রাচীর তৈরি এবং রক্ষার কাজ করে কোলেস্টেরল কাজ করে না এরকম না কোলেস্টেরল কি করে কোষ প্রাচীর তৈরি করা এবং রক্ষার কাজ কোষ কোষ প্রাচীর কোষের যে প্রাচীরটা আছে না এটা কাজটা করে এবং রক্ষার কাজ করে প্রতিটা কোষের ভেদ্যতা নির্ণয় করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে মানবদের জনন হরমোন দেখো মানবদেহের জনন হরমোন তারপর অ্যান্ড্রোজেন তারপর ইস্ট্রোজেন তৈরিতে সাহায্য করে এই অ্যান্ড্রোজেন কি ইস্ট্রোজেন কি আলোচনা করছি আমি তোমাদের সাথে তারপর হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির হরমোন ও পিত্তরাস তৈরিতে কিন্তু কোলেস্টেরল কিন্তু বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে এখানে একটু পর বা কোলেস্টেরল কিন্তু পিত্ত তৈরি করে এই কে পিত্ত তৈরি করে কোলেস্টেরল কিন্তু ভাইয়া পিত্ত তৈরি করে সূর্যলোকের উপস্থিতিতে সূর্যলোকের উপস্থিতিতে চামড়ায় কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন ডি তৈরি হয় সূর্যলোকের উপস্থিতি মানে চামড়ায় তোমার হচ্ছে কিন্তু কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন ডি ভিটামিন আমরা তো জানি সূর্যের রোদে থাকলে আমরা মানে ভিটামিন ডি পাবো আচ্ছা যা রক্তের কিন্তু মাধ্যমে কিডনিতে গিয়ে ভিটামিন ডি এর কার্যকর উপর পরিণত হয় আবার রক্তে ফিরে আসে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা দেহের চর্বিতে দ্রবীনীয় ভিটামিন কে এ ডি ই কে বিপাকে সহায়তা করে থাকে স্নায় কোষের কার্যগুলি কোলেস্টেরল প্রয়োজন তার মানে এই কোলেস্টেরলটা যেভাবে ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ এই গুরুত্বটা একটু তোমার পড়তে হবে ভাইয়া কষ্ট হলেও কিন্তু তোমার এই গুরুত্বটা একটু তোমার পড়তে হবে শিখতে হবে ওকে তাহলে কোলেস্টেরল কাজটা তাহলে আমরা এটা শিখলাম পরে আসি নেক্সট ভাই দেখো এই যে এখানে অনেক কিছু বলছে এবার আসি অস্থি মজা ও রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা লিউকোমিয়া যে একটা রোগ আছে লিউকোমিয়া লিউকেমিয়া তাহলে আমরা প্রথমে একটা রোগ এখানে পড়লাম সেটা হচ্ছে কি অ্যানজিনা রোগটা পড়ছি আর কোলেস্টেরলের কাজ কি কোলেস্টেরলের কিন্তু হিউজ কাজ ভাইয়া একটু মুখস্থ করতে হবে এখন আমরা লিউকেমিয়া রোগটা কেন হয় দেখো বুন অবস্থায় বুন বোঝো যখন শিশুটা একেবারে ছোট থাকে একেবারে তোমার বোন বলতে বোঝাচ্ছে মায়ের গর্বে যখন থাকে তো বোন অবস্থায় যকৃত এবং প্লিহায় লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয় আমরা জানি যকৃত এবং প্লিহায় যখন মায়ের গর্বে থাকে তখন কিন্তু তোমার হচ্ছে কিন্তু এই যে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয় কোথায় কোথায় যকৃত এবং প্লিহায় শিশুদের জন্মের পর থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন শুরু হয় এবং লাল অস্থি মজ্জা হতে কোথা থেকে যখন জন্ম হয় তখন তারপর থেকে লাল অস্থি মজ্জা থেকে এই কণিকা উৎপন্ন হয় এগুলো প্রধানত দেহে কি করে থাকে এই লোহিত রক্তকণিকার কাজকে অক্সিজেন সরবরাহ করা তাহলে এই অক্সিজেন সরবরাহ কাজ করে থাকে যদি কোনো কারণে এই অস্বাভাবিক শ্বেত রক্তকণিকা বৃদ্ধি ঘটে সাপোজ আমাদের আমরা যে জিনিসটা শিখতেছি সেটা হচ্ছে লিউকেমিয়া রোগটা লিউকেমিয়া কেন হয় আমরা জানি লোহিত রক্তকণিকা লাল অস্থি মধ্যে সৃষ্টি হয় কিন্তু বুন অবস্থায় যখন গর্বে থাকে তখন কিন্তু যকৃত এবং প্লিহায় লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় মাথায় রাখবা সো যদি কোনো কারণে লোহিত রক্ত কণিকার উৎপন্ন কইমা গিয়া কমে কিন্তু সে তো রক্ত কণিকার উৎপন্ন যদি বাইরে যায় সাপোজ হইতেই পারে বৃদ্ধি ঘটে তাহলে রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তখন অস্থি মজ্জা অত্যাধিক অত্যাধিক হারে সে তো রক্ত কণিকা উৎপাদন করার কারণে পরোক্ষভাবে লোহিত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা উৎপাদন কমে যায় তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম শ্বেত রক্ত কণিকা যদি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু লোহিত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা মানে বারাটা বা তৈরি হওয়াটা আস্তে কিন্তু কমবে তো চিকিৎসা ক্যান্সার থেরাপি মানে ক্যামোথেরাপি এবং অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে ক্যান্সার ক্যামোথেরাপি ওকে তাহলে লিউকেমিয়া রোগটা কিন্তু খুবই খুবই মারাত্মক তো এটা একটু বড় এরপর আসি রক্ত সংবহন তন্ত্রের কয়েকটা রোগ রক্ত সংবহন তন্ত্রের এই যে ব্লাড যে সার্কুলেশন হয় আমরা যে হার্টের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে এখানে কিছু রোগ রোগ আছে এক নাম্বার হচ্ছে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক এই হার্ট অ্যাটাকটা কেন হয় দেখো যখন কারো হৃদযন্ত্রের কোনো অংশে রক্ত জমার বাদে হ্যাঁ এর আগেরটা কি কি গেছিল ওই যে তোমার হচ্ছে ধমনী গাপছে সরবি জমছে চর্বি জমছে ওই চর্বি কারণে কিন্তু এক রকমের রোগ সৃষ্টি হয় আর এখন দিচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক অ্যাটাক কখন হয় ধরো এই হৃদযন্ত্রের কোনো অংশে রক্ত জমাত বাঁধার কারণে ধরো রক্ত জমাত বাড়ছে সেখান থেকে রক্ত যাইতে পারে না তো রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয় তখন হৃৎপিণ্ডের কোষ কিংবা হৃৎপেশি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন করোনারি থ্রোম্বাস থ্রোমসিস মানে থ্রোম্বাসিস ইত্যাদি সমস্যা কিন্তু
হৃৎপিণ্ডে রক্ত কিন্তু তখন জমাট বাঁধে এই কারণে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের মানে নিশ্চিত এখানে কারণগুলো দেওয়া আছে এখন রোগের লক্ষণ দেখো হার্ট অ্যাটাকে রোগের লক্ষণ হচ্ছে কিন্তু বুকের ভিতরে ব্যথা করবে বুকের ভিতরে কিন্তু ব্যথা করবে বুকের বিশেষ বুকের মাঝখানে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হয় যা প্রাথমিক ভাবে অ্যান্টারসিড ঔষধ খেলেও কমবে না অ্যান্টারসিড যদি এই অ্যান্টারসিড ঔষধটা কিন্তু খুবই ভালো যেটা কিন্তু নর্মালি যে তোমরা মনে করতেছো যে অনেকে মানে হাসপাতালে কিন্তু এগুলো সরকারিভাবে কিন্তু দেওয়া হয়ে থাকে সো অনেকে মনে করে যে এটা আসলে কি আর উপকার করে বড় বড় ডাক্তারে কিন্তু দশ টাকার ইয়ে মানে হচ্ছে ঔষধ খাইতে বলে গ্যাস্ট্রিকের জন্য পাঁচ টাকা দশ টাকা সো এই অ্যান্টারসিড খাইলে কি আহামরি হবে অ্যান্টারসিড খুবই খুবই উপকার করে ভাইয়া খুবই উপকার করে ব্যথা বাম দিকে বা সারা বুকে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে এখানে দেওয়া আছে আর প্রতিকারের জন্য ভাইয়া এই যে ধূমপান না করা নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে হাঁটা তারপরে মানে হাঁটতে হবে খাদ্য অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে তুলযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না এবার আসছে কিন্তু বাদ জ্বর ভাইয়া এই বাদ জ্বরের ক্ষেত্রে একটা তোমার হচ্ছে কিন্তু এই যে দেখো নাম হচ্ছে কি স্টপ্টো ককস এই যে স্টপ্টো ককস অনুজীবের সংক্রমণের কারণে এটা এমসি কিউতে আসে বাজারের ক্ষেত্রে কোন অনুজীবটা কাজ করে এটা নাম হচ্ছে স্টপ্টো ককস এই স্টপ্টো ককস অনুজীবের সংক্রমণের মাধ্যমে শ্বাসনালীর প্রদা তারপর ফুল মানে ফুসকুড়ি যুক্ত সংক্রমণ জ্বর তারপর টনসিলে প্রদা এগুলো কিন্তু হয়ে থাকে এবং এখানে সব কিছু দেওয়া আছে একটু ভাইয়া তোমরা পড়লি এটা তোমরা পারবা সো আমাদের তাহলে ডান এই এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যতটুকু বেসিক ছিল আমরা আলোচনা করেছি এখন আমরা যেটা আলোচনা করব ভাইয়া সেটা হচ্ছে এম সিকিউ আমরা এখন এম সিকিউ গুলো সলভ করবো তাহলে ভাইয়া এখানে একটু খেয়াল করো এম সিকিউ আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের যা যা শিখেছি আমি আশা করি তোমাদের এখন মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে খুব সুন্দর একটা ধারণা হয়েছে এখন দেখো আমরা টাইপ ভিত্তিক ভাবে এম সিকিউ গুলো করবো প্রথমে আসি ভাইয়া টাইপ ওয়ান এটা হচ্ছে কিন্তু টাইপ ওয়ান বলতে পারো এটা হচ্ছে কিন্তু টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানে কি ভাইয়া টাইপ ওয়ানে হয়েছে কিন্তু উদ্ভিদ এবং পানির ভিতরে সম্পর্ক যেটা আমি প্রথম লেখ প্রথমে তোমাদের শিখেছি তাহলে দেখো জীবদের ভৌতবৃত্তি কি আয় বলো হ্যাঁ জীবদের ভৌতবৃত্তি কি একেবারে প্রথমে পড়াইছি না এই যে দেখো আমি একটু টান দিয়ে দেখাচ্ছি ভাইয়া টান দিয়ে দেখাইলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে এই যে দেখো উদ্ভিদ এবং পানির ভিতরে সম্পর্ক পড়াইছি না আমি এই যে জীবদের ভৌতবৃত্তি কি প্রোটোপ্লাজম শিখেছি না আমি ক্লাস যারা দেখছো এই পর্যন্ত প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যারা দেখছো তাদের কাছে এম সি কিউ এখন পানির মতো সহজ লাগবে এখন জাস্ট একটা টান দিব তাহলে কিন্তু ভাইয়া তোমার এম সি কিউ ফুল কমপ্লিট ওকে আচ্ছা দাঁড়াও আমি একটু আসি আগের স্লাইডে হয়ে গেল এই যে দেখো তাহলে কি হবে ভাইয়া প্রোটোপ্লাজম এটা শিওর প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম শতকরা কত ভাগ ভাইয়া পানি হ্যাঁ নব্বই পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট চট্টগ্রাম পড়তে তেইশ আসছে রাষ্ট্রে পড়ে আসছে দেখো আর জানি আমরা ফ্লুইড অফ লাইফ বলা হয় ভাইয়া কোনটাকে বলো এই ফ্লুইড অফ লাইফ পানি না পানি না প্রথমে শিখে আসছে আচ্ছা ডান শেষ কি আর ডিটেলস দরকার নাই কারণ তুমি ক্লাস যদি ফার্স্ট থেকে এই পর্যন্ত দেখো ডিটেলস লাগবে না দেখো ইমাইভেশন ভাইয়া টাইপ নাম্বার টু টাইপ টু এর এম সিকে ভাইয়া খেয়াল করো ইমাইভেশন হ্যাঁ ইমাইভেশন জানি কি একটা শুকনো কাঠকে তোমাকে পানিতে ভিজায় রাখতে বলছে দেখবে কিছুক্ষণ পর ওই শুকনো কাঠটা পানিটা শোষণ করতে চায় এটাকে বলা হয় ভাইয়া তোমার ইমাইভেশন তাহলে শুকনো কাঠ পানি শোষণ করে এই এটা কি ভাইয়া এটা নিশ্চিত ইমাইভেশন যে জান তারপর উদ্ভিদে কোষ প্রাচীরে কিভাবে পানি শোষণ করে পানি শোষণ করবে কিভাবে পানি শোষণ করে কিভাবে একটা শুকনো কাঠকে যদি পানির ভিতরে নাও ঠিক সেম ভাবে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার হয়েছে কি উদ্ভিদে কোষ প্রাচীর এভাবে পানি শোষণ করে থাকে তাহলে এটাকে বলা ইমাইভেশন পদ্ধতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভাইয়া এইটা হয়ে থাকে আচ্ছা এবার আসছি নিচের কোনটি হাইড্রোফিলিক ভাইয়া পদার্থ আমি কিন্তু বলেছিলাম ভাইয়া এই যে ইমাইভেশনের উদাহরণের ভিতরে তিনটা উদাহরণ ছিল যেমন সেলুলোস স্টার্স জিলাটিন এই তিনটা হয়েছে পানি প্রিয় পদার্থ বা যেটাকে আমরা বলতে পারি হাইড্রোফিলিক তাহলে বলছে হাইড্রোফিলিক পদার্থ নয় সেলুলোস এটা আছে স্টার্স আছে জিলাটিন আছে কিন্তু এটা কিউটিন হবে এটাই আনসার এটা না এটা নাই ভাইয়া দেখো এবার আসছে কিন্তু ভাইয়া টাইপ নাম্বার থ্রি টাইপ থ্রি এম সি কিউ দেখো মেইন হয়েছে বেসিক প্রতিটা বায়োলজির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে মেইন হয়েছে বেসিক যতটুকু এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝেছি বেসিক যারা ধরবে তারা এখন এমসি কেম দিবে ওকে ব্যাপন ভাইয়া ব্যাপার মানে কি ছড়ায় পড়া সুগন্ধের ক্ষুদ্র কণা বাতাসে যে ছড়িয়ে পড়ে কোন ধরনের প্রক্রিয়া মানে ক্ষুদ্র কণা যে ছড়ায় পড়ছে ভাইয়া এটা একটা ভৌত প্রক্রিয়া এটা কি প্রক্রিয়া ভাইয়া ভৌত প্রক্রিয়া এখানে আমি বলেছি ভাইয়া যে আমি যতটুকু তোমাদেরকে পড়াইছি ফার্স্টের দিকে ওই ফার্স্টের দিকে আরো কিছু এক্সট্রা জিনিস আসলে তোমাদের পড়ানো উচিত ছিল বা তোমাদের বই আছে আমি বলছি বই থেকে একটু পড়বা কারণ এখানে কিছু এক্সট্রা বাড়তি জিনিস আছে এগুলো তুমি কিন্তু ভাই তোমার পড়তে হবে ওকে দেখো এরপরে দেখো যে কোনো